హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నిఫ్టీ అనాలిసిస్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేస్తాను మోర్ ఓవర్ అసలు నిఫ్టీ అనేది మనకి బుల్లిష్ రిజైమ్లో ఉందా కమింగ్ డేస్లో మనం ఏం యాంటిసిపేట్ చేయొచ్చు నిఫ్టీ నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నుంచి అనే విషయాలు డిస్కస్ చేస్తాను వీటితో పాటు కొన్ని స్టాక్స్ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సమ్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఆప్షన్ ట్రేడ్స్ నేను హోల్డ్ చేస్తాను వాటి గురించి కొంత డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ మోర్ ఓవర్ నా ఎంఫసిస్ అనేది ఓవరాల్ బ్రోడర్ నిఫ్టీ అనేది ఏ విధంగా ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏ విధంగా ఉంది రానున్న టైంలో ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనకు ఉండాలి అండ్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ ఏంటి ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉంది అనే దానికి ఒక హోలిస్టిక్ వ్యూ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్పేదంతా కూడా డిస్కషన్ అంతా కూడా ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం సో దట్ మీరు ఓకే ఈ విధంగా మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనం ఆలోచించవచ్చు అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది అండ్ దాన్ని బట్టి మీరు ట్రేడ్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ట్రేడ్లోకి వెళ్ళిపోదాము మనం చూద్దాము ఒకసారి మన ఫస్ట్ నిఫ్టీ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది సో జస్ట్ ట్రెండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ నేను మీకు చెప్తాను ట్రెండ్ ఏ విధంగా మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం అనేది ఒకసారి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను మొట్టమొదట రిలేటివ్ స్ట్రింగ్ చార్ట్ ఇక్కడ నేను మీ దగ్గర ఓపెన్ చేశాను జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి కొంత అబ్జర్వేషన్స్ ఇది గోల్డ్ బీస్కి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి మధ్య ఉన్న రిలేటివ్ స్ట్రింగ్ చార్ట్ ఓకే సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్ అంటే ఈ చార్ట్ గోల్డ్ బీస్ బై నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంది అంటే సో చార్ట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి ఇట్ మీన్స్ దట్ గోల్డ్ ఈజ్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అదే ఈ చార్ట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి నిఫ్టీ ఈజ్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ గోల్డ్ ఓకే సో ఇన్ దిస్ సింపుల్ బేసిస్ ఈ చార్ట్ మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సో ఇది హయ్యర్ బాటమ్ ఫామ్ చేసింది ఇక్కడ వరకు మీరు చూసినట్లయితే మీకు లోవర్ లోస్ అండ్ లోవర్ హైస్తో పాటు ఇక్కడ ఒక ఈక్వల్ బాటమ్స్ వచ్చింది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి కూడా మనకి హయ్యర్ హైస్ వెళ్ళింది మార్కెట్ అనేది అంటే సో గోల్డ్ అనేది పైన న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి సో గోల్డ్ ఈజ్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ క్లియర్ క్లియర్ సెన్స్ చూడండి సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇంతకు ముందు కంప్లీట్గా ఈ చార్ట్ అనేది రివర్స్లో ఉంది బట్ ఈసారి కంప్లీట్గా అబౌట్ మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ జస్ట్ ఏం చేస్తుంది చూడండి జస్ట్ ఒక మూవ్ వస్తుంది మూవింగ్ యావరేజ్ పైన సపోర్ట్ తీసుకొని బౌన్స్ అవుతుంది అగైన్ పుల్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ ద మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ రేజింగ్ క్లియర్ ట్రెండ్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మీనింగ్ దట్ ఏంటి గోల్డ్ అనేది అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకొక చార్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఈ చార్ట్ క్లియర్గా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్ ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉంది ఇంతకుముందు ట్రెండ్ సో ట్రెండ్ అనేది జస్ట్ సింపుల్ ట్రెండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే అబౌవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో బిలో ఉందో చూడండి సో అబౌవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ర్యాలీ పుల్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ ర్యాలీ పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ పుల్ బ్యాక్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ జర్నీ మీకు సెవెంటీన్ థౌజండ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇది సెవెంటీన్ కే టు నైన్టీన్ కే మార్కెట్ అనేది క్లియర్ బుల్లిష్ సిగ్నల్లో ఉంది రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అబౌవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో చూద్దాం రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏం చేస్తుంది సో మార్కెట్ అనేది బిలో మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చింది మూవింగ్ యావరేజ్ రెసిస్టెంట్గా తీసుకొని ఫాల్ మూవింగ్ యావరేజ్ రెసిస్టెన్స్గా తీసుకొని ఫాల్ మూవింగ్ యావరేజ్ రెసిస్టెన్స్గా తీసుకొని కొంత సస్టైనెన్స్ వచ్చింది బట్ చూడండి ఫాలో త్రూ లేదు ఇది గ్రీన్ ఇది యాంకర్ కాలం సో ఈ పర్టికులర్ కాలంని అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ పర్టికులర్ కాలం యొక్క ఫాలో త్రూ లేదు అంటే దాని అబౌవ్ మనకి ప్రైస్ వెళ్ళలేదు సో దట్ ఈస్ ఎ బేరిష్ ఇండికేషన్ సో బేసికలీ ఎయిటీన్త్ ఇది ఫు ఫ్యూచర్స్ చార్ట్ ఓకే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలో మార్కెట్స్ ఉంటే కనుక ఐఎమ్ నాట్ థింకింగ్ ఆఫ్ దట్ యాజ్ ఎ బుల్లిష్ మార్కెట్ ఓకే సిమిలర్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ పోర్షన్ నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అట్లీస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మార్కెట్ అనేది బిలో మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది సో ఇండికేటింగ్ అ నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ నాట్ అట్లీస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బుల్లిష్ సైన్ సో ఇక్కడ టూ డిర్ డిటర్మైనింగ్ లెవెల్స్ అంటే ఇవి బ్రోడర్ లెవెల్స్ నేను చూసేది
అండ్ ఈ లోకి ఫాలో త్రూ లేదు సో అర్థం ఉందా సో మార్కెట్ అనేది ఎయిట్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వద్ద ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఎస్ దిస్ రేంజ్ ఇస్ బిగ్ బట్ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా మార్కెట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ మార్కెట్ అనేది ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లో నాన్ డెసిషన్ గా ఉంది అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఒక రోజు ఫాలో అవటం ఒక రోజు రేజ్ అవటం అండ్ మార్కెట్ అనేది మోస్ట్లీ ఈ లెవెల్స్ మధ్యలోనే ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ డిసైసివ్ లెవెల్స్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఒక డెసిషన్ అనేది మనం ఈ లెవెల్స్ బియాండ్ తీసుకుంటే ఫ్రూట్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సి ఈ ఎక్స్పైరీలో అంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ ఎక్స్పైరీ ఆర్ మంత్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను బట్ ఈ ఎక్స్పైరీలో అసలు ఈ లెవెల్స్ అనేవి రీచ్ అవటానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉందో మనం చూద్దాం సో నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ హయ్యర్ సైడ్ లోను రైట్ సో అలాగే నిఫ్టీ లోవర్ సైడ్ లో వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇవి వీటి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఎంత శాతం ఉంది అసలు ఈ ఈ ఈ లెవెల్స్ అనేవి మనకి అది ఓకేనా అనే దాని గురించి నేను ఒక చిన్న చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను బట్ ఈ చార్ట్ వాల్టైలిటీ అనేది మనకి హైగా ఉంది కాబట్టి ఈ చార్ట్ అంత ఎఫెక్టివ్ గా మనకి రిజల్ట్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ సి ఈ చార్ట్ లో కూడా ఏదైనా డిసైసివ్ మూవ్ రావాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఈ చార్ట్ అనేది అబౌవ్ దిస్ వెళ్ళాలి ఓకే అండ్ టు బి ప్రిసైజ్ అబౌవ్ దిస్ ఉండాలి ఓకే సో అబౌవ్ దిస్ ఆర్ బిలో దిస్ ఓకే సో ఈ చార్ట్ అనేది ఈ మధ్యలో ఉన్నంత కాలం కూడా వాట్ వీ కెన్ సే సో ఈ మూమెంట్ అనేది మనకి ఇందులోనే ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఉండటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అనేది ఒక ఉద్దేశానుసారం ఓకే రైట్ అండ్ ఎప్పుడైతే దీని బిలో వెళ్తుందో ఈ లెవెల్స్ బిలో వెళ్తుందో ఇప్పుడు మనం థర్టీ త్రీ దగ్గర ఉన్నాం ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీన్ బిలో వెళ్తుందో క్లియర్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఓకే మార్కెట్ అనేది ఈ రేంజ్లో ఉండటానికి ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉంది అనేది ఓకే సో ఇదే సేమ్ వే ఇఫ్ ద సేమ్ లెవెల్స్ నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే అదేవిధంగా నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఇవి మంత్లీ ఎక్స్పైరీ సో అగైన్ మంత్లీలో ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంది ఓకే సో మంత్లీలో ఈ లెవెల్స్ లో ఉండటానికి ఎంత ప్రాబబిలిటీస్ మనకున్నాయి అనేది ఇక్కడ కూడా మనకి తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ ఈ చార్ట్ ఇంతకు ముందు చార్ట్ కన్నా ఈ చార్ట్ చూడండి సో వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ జస్ట్ ఈ లెవెల్స్ బిలో వెళ్ళినట్లయితే జస్ట్ సే నౌ ఈ లెవెల్ వన్ సెవెంటీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే జస్ట్ ఈ లెవెల్ మార్క్ చేద్దాం వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మనం వీఆర్ వెరీ నియర్ దట్ మనం ఎక్కడ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ లోను అంటే ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ కనుక ఈ స్ట్రాంగిల్ చార్ట్ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ కనుక పడితే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ మార్కెట్ అనేది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉండటానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది ఓకే సో ఈ చార్ట్స్ ప్రకారం నేను మీ ముందు ఎందుకు ఈ చార్ట్స్ ఓపెన్ చేశానంటే ఈ చార్ట్స్ ప్రకారం దిర్ ఈస్ ఏ హయ్యర్ ప్రాబబిలిటీ దట్ మార్కెట్ అనేది ఈ రేంజ్ లో ఉండటానికి ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ టిల్ ఎక్స్పైరీ అంటే విడ్ వీ కెనాట్ సే ఎందుకంటే మార్కెట్స్ లో మేబీ సమ్ మూమెంట్ విల్ బీ దేర్ బట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ నౌ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ లెవెల్ ఓకే అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మిమ్మల్ని షార్ట్ స్ట్రాంగిల్ చేయమని కదా బికాస్ దిస్ ఎన్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఎన్వైర్మెంట్ ఈస్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఓకే మిమ్మల్ని నేను షార్ట్ స్ట్రాంగిల్ కాదు బట్ ఈ రేంజ్ అనేది మనకి ఎఫెక్టివ్ కాదా అనేది తెలుసుకోవడానికి చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ కొన్ని చార్ట్స్ చూద్దాం అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే నిఫ్టీ చార్ట్ మనం ఇక్కడ ఎనలైజ్ చేసామో ద సేమ్ చార్ట్ ఈ చార్ట్ వచ్చేసి గోల్డ్ చార్ట్ సో క్లియర్ గా చూడండి ర్యాలీ సపోర్ట్ ర్యాలీ సపోర్ట్ ర్యాలీ సపోర్ట్ ర్యాలీ సపోర్ట్ ర్యాలీ సపోర్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ గోల్డ్ ఈజ్ ట్రేడింగ్ అబౌవ్ ద మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ స్ట్రెంగ్ ఎందుకు నేను మీకు గోల్డ్ కొరిలేట్ చేస్తున్నానంటే గోల్డ్ అండ్ నిఫ్టీ ఆర్ మిర్రర్స్ సో ఒకటి బుల్ మార్కెట్ లో ఉంటే ఒకటి బేర్ మార్కెట్ ఆర్ సైడ్ మార్కెట్ మార్కెట్స్ లో ఉంటుంది ఒకటి బుల్ మార్కెట్ లో ఉంటే దెన్ ద అదర్ విల్ బీ ఇన్ ద ఓకే సైడ్ వేస్ ఆ
ओके सो देर इज डेफिनेटली स्ट्रेंथ इन गोल्ड बट लेट सी स्ट्रेंथ अने नियर टू दवे मैं उन्म का जनरली फ्लो अने गोल वाइप उड़ी सो ईवे की दर उबी अंड द एनल मन एनलिस मन को ब्रॉड रेंज तस्कटे एग्जाक्ट मन मार्केट प्रिडिकटकू बिकाज दिश एन ईवे अंतरू एनलिस यूज मन एंतर मन ट्रेड्स अने मन एनलि बेसको मन एक मन एट लैवल आफ कन्विशन ट्रेड तस्कने दिन पैन डिपेंड ओके सो दिस्ज क्लीयरली वेरी गुड सै सो अगेन एपड़ू वट टो टेल एलू एव्री टाइम गोल की मैं अलोकेशन अने ओके सो इंट्राडे बेसीस्टा यूज मन एधा मन चयु आर गोल मन सो गोल वन थिंग वाट यूज गोल बीस गोल बीस इनवेट अंड द अदर वन इज हेचीएफसी गोल गोल फंड डैरक्ट प्लां सो इध चार्ट इज आलो वेरी स्ट्रांग कंटिवस लास्ट फ्यू वीक्स चूस कंटिवस बुलिश ऐंकर् कॉलम्स वस्तु अंड अरउंड वी आर् नौ द प्रईस इज अरउंड पाइंट टू इध यह फंड दी बट एन पाइंट सिक्स एइंट फाइव अबोवे दट विल टाइम हई फर् दिश फंड ओके सो ई एम जस्ट वेटिंग फर् वन मोर् वन मोर् आपर्चुन मल्टपल आपर्चुन इन दिस् ना सो इध यूज मन इंट्राडे टाइम फ्रेम्स एला मन अटे डेटा इंट्राडे मन एक् डेसीशन सो फर् एग्जापल टूडे मोस्ट आफ द पार्ट मोस्ट आफ द पार्ट मन की बेर्स फेवर सो एक् मन एक् मन स्टाकु बेर्स डामेटारा लेते बुल डामेटारा अने एंड आफ द वीडियो सो बिफोर दट इन चार्ट मन चुद सो टेलीग्राम ानल मैं टेलीग्राम ानल टेलीग्राम ानल्लो नैन इंपारटे इनफर्मेस अभी पोस्ट उठा वन थिंग इज वन वन थिंग नीत डिस्क इज रिगार द वोलटा सो वोलटा मलिपल डेस निकाय बेरिशनि बट अगेन एक् मन मन व्यू रा मन करेक्ट एग्जिट अव्वा सो अरउंड व्यू वाल अरउंड थ्री हड्रेड थ्री हड्रेड टू फोर हड्रेड रूपी मतमे लास् ओके सो बिकाज आफ द टाइमली एग्जिट निोल यू सो नि टोल यू द लासेस अने स्मा लासेस अने बिग लासेस अवटा की बिकाज वी आर् नाट एग्जिटिंग एट द रईट टाइम सो इक एनलिस प्रकार वैट ई टोल इज मन की षारट आपर्चुन अभी एवं लैवल सो एवी लैवल्स की वोलटास् राव जी एंड ऐज यूजुअल ऐज पर् द प्ला वोलटा दिन प्रकार नैन षार्ट जी सो आसन तरह वाट हैपन इज इवा वीडियो इवा निकल असान सो जस्ट वन मिनट अंदर चूपा ओके अंड इनफी को अंत इनफी को ट्रेड चूपन सो आल ऐम शार्ट बट आार्ट एपड़ते इक मन की शार्ट आवल रीचो आ शार्ट नग्जिट लांग कन्वर्टा अंड इमीडियटली Uh, it has given a good gain. So Volta C D. So this eight twenty six long exits and chappa no. And that kind of by by uh, volume profile analysis and uh, those things based just only eight twenty six. And the while eight twenty six touch in the end, I am out of the trade. Okay. So I will try to show you the eight twenty six. So uh, the long exit and chappa no. In future only, man, levels lo ekad exit time taro the manch moment ichi. आपशन बइंग अंड चार्ट इंत मुझे जैडस् लाइफ सैनस नैन डिस्कसा अंड ब्रेकअट नैन पाइंट दिशा द पाइंट दिश द पाइंट सो वेरी गुड र्यी अंडी कंटिव जैडस् वेल टू थ्री टाइम्स नीस्कसा ओके अंड दिश द चार्ट आफ बजाज फिंसर् Yes, this is Lupin. Lupin low, we got a long entry and manchi moment to chindi, but a sustain na wale do. Lupin almost the option chart seventeen levels low entries this kona no, and maximum twenty uh, levels square ko wale do. Okay, so that's it. And tarawa uh, tarivar sahi the market. Lupin. So this is the India Vix chart. Mundga ne ne no chart me to share jaise kona no, and again we got a decent uh, breakout. Uh, After that, so that is the reason India VIX is very very. Ah, uh, na na trading regime lo every time I I will see India VIX. 
జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ కొన్ని ఇది ఐషర్ మోటార్స్ నేను మీతో ఒక షేర్ తీసుకున్నాను ఐ ఫీల్ దట్ ఐషర్ మోటార్స్ ఈజ్ బేరిష్ అండ్ ఇక్కడ నేను బేరిష్ డెసిషన్ తీసుకున్నాను అండ్ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లాస్ట్ వన్ మంత్ డేటా ఐషర్ మోటార్స్ సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ని డార్క్ గ్రీన్ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి ఒక్కటి అండ్ రెండు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ చూడండి స్టాక్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ లాంగ్ అన్వైండింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో బేరిష్ దెన్ షార్ట్ కవరింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో బేరిష్ ఓకే షా స్టాక్ రేజ్ అవుతున్నప్పుడు స్టాక్ కవరింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ ఈజ్ బుల్లిష్ అదేవిధంగా లాంగ్ అన్వైండింగ్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బుల్లిష్ యాక్టివిటీ సో ట్రెండ్ బేస్ చేసుకుని ఉండాలి సో జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి లాంగ్ అన్వైండింగ్స్ ఆ తర్వాత షార్ట్ బిల్డప్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ కొంత షార్ట్ కవరింగ్ జరిగింది బట్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై షార్ట్ బిల్డప్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ షార్ట్ బిల్డప్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ కొంత షార్ట్ కవరింగ్స్ జరిగినాయి ఇక్కడ బట్ అగైన్ షా షార్ట్ బిల్డప్ షార్ట్ బిల్డప్ ఓకే షార్ట్ బిల్డప్ లాంగ్ బిల్డప్ అయింది బట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై షార్ట్ బిల్డప్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద ట్రెండ్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ షార్ట్ బిల్డప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి షార్ట్ బిల్డప్స్ లాంగ్ అన్వైండింగ్స్ ఓకే అండ్ దిస్ ఈస్ ద చార్ట్ ఆఫ్ వోల్టాస్ సో వోల్టాస్ అందుకనే నేను ఎగ్జిట్ అయిపోయింది జాగ్రత్తగా వ్యవహరించింది ఫస్ట్ ట్రెండ్ అనేది కొంత బౌన్స్ వచ్చింది రైట్ ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ ఒక లాంగ్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ ఓకే షార్ట్ కవరింగ్ అండ్ చూడండి షార్ట్ బి లాంగ్ బిల్డప్ లాంగ్ బిల్డప్ లాంగ్ బిల్డప్ కొంత షార్ట్స్ వచ్చినాయి షార్ట్ బిల్డప్ వచ్చింది బట్ అగైన్ ఫాలోడ్ బై లాంగ్ బిల్డప్ లాంగ్ బిల్డప్ షార్ట్ కవర్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ అయితే ఎవరెవరైతే షార్ట్ చేశారో దే హ్యాడ్ కవర్డ్ అండ్ అగైన్ ఫ్రెష్ లాంగ్ బిల్డప్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ఎగ్జిటెడ్ టుడే సో ద ఓఏ డేటా ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఫేవరింగ్ ద బుల్ సైడ్ సో ఐ ఎగ్జిటెడ్ విత్ వెరీ వెరీ బేర్ మినిమమ్ లాస్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఓల్డ్ టాస్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ జుబిలెంట్ ఫుడ్ అండ్ జుబిలెంట్ ఫుడ్ నేను ఏం చేశాను ఐ ఇనిషియేటెడ్ షార్ట్స్ టుడే ఓకే కొంత కొంత పొజిషన్ షార్ట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ ఐ ట్రై ఐ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద పొజిషన్ సైజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కన్విక్షన్స్ ఓకే గోయింగ్ హెడ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ట్రెండ్ ఈజ్ బేరిష్ రైట్ సో ట్రెండ్ ఈజ్ బేరిష్ అండ్ ఈ పాయింట్ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఈజ్ ఎ ట్రెండ్ ఈ బ్రేక్అవుట్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది రైట్ అండ్ తర్వాత కొంత రీటెస్ట్ అయింది అగైన్ ట్రెండ్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ సో ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టుకోండి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫుల్ చార్ట్ చూడండి షార్ట్ బిల్డప్ షార్ట్ బిల్డప్ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ బిల్డప్ షార్ట్ బిల్డప్ లాంగ్ అండ్ ఆ తర్వాత అగైన్ వీ కెన్ సి షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ బట్ అగైన్ షార్ట్ బిల్డప్ అగైన్ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ బిల్డప్ ఇప్పుడు లాంగ్స్ అన్వైండ్ అవుతున్నాయి బికాస్ చూడండి ఇది పెద్ద క్యాండిల్ సెల్లింగ్ క్యాండిల్ అండ్ దట్ ఈస్ షార్ట్ బిల్డప్ అండ్ ఇక్కడ ఏవైతే లాంగ్స్ ఉన్నాయో లాంగ్స్ అన్వైండింగ్ జరిగింది అగైన్ షార్ట్ బిల్డప్ లాంగ్ బిల్డప్ వచ్చింది బట్ అగైన్ షార్ట్ బిల్డప్ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ బిల్డప్ లాంగ్ షార్ట్ సో ఓవరాల్ గా ద మార్కెట్ రిజీమ్ విత్ ద ట్రెండ్ ఇట్ ఈస్ ఫేవరింగ్ ద బేర్స్ ఓకే సో లెట్ సి వాట్ విల్ బి ద రిజల్ట్ ఇన్ జూబిలెట్ అండ్ దిస్ ఈస్ మహేంద్ర మహేంద్ర సో ఒక ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ లోవర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉండొచ్చు బట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డెసిషన్స్ తీసుకొని పిరమిడింగ్ చేసుకుంటా వెళ్ళొచ్చు సో దెన్ యూ కెన్ నో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ సో నెక్స్ట్ మీ డెసిషన్ అనేది ఒక ఒక స్మాల్ పొజిషన్ తీసుకొని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో లేకపోతే వన్ అవర్లో ఆర్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాట్ ఎవర్ యువర్ ఫాలోయింగ్ అక్కడ మనం మన అప్పుడు పిరమిడింగ్స్ తీసుకోవచ్చు సో జనరలీ వాట్ ఐ ఫేవర్ ఈజ్ ఒక చిన్న పొజిషన్ బిల్డప్ చేసుకుంటాను ఒక బేస్డ్ ఆన్ అ మైక్రో వ్యూ ఆ మైక్రో వ్యూ మ్యాక్రో వ్యూ అవుతున్నప్పుడు ఐ విల్ ట్రై టు బిల్డప్ మోర్ 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 పొజిషన్స్ అరౌండ్ ఇట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అ సింగిల్ పొజిషన్ సో ఇక్కడ ఒక స్మాల్ క్వాంటిటీస్ తీసుకొని అబౌవ్ దిస్ థర్టీన్ థర్టీ వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ రైట్ సో థర్టీన్ థర్టీ అబౌవ్ మార్కెట్ సస్టైన్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ పొజిషన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కూడా వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ రిజీమ్ అనేది చేంజ్ అయింది సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ దిస్ ఇస్ ఎ బ్రేక్అవుట్ అండ్ ఆ తర్వాత ఇది హారిజాంటల్ బ్రేక్అవుట్ సో ఓవరాల్ గా మార్కెట్ రిజీమ్ అనేది బ్రేక్అవుట్ లో ఉంది అండ్ ఆ బ్రేక్అవుట్ లో చూడండి కంటిన్యూస్ గా త్రీ డేస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ కంటిన్యూస్ త్రీ
right so that is the uh, regime for this okay so overall uh, these are the various things and some levels nen ikkada nifty bank nifty paina uh, some levels kuda nen ikkada plot chesanu but uh, uh, very importantly uh, immediately tomorrow uh, intak mundu previous low edaithe undo 17800 that is very very important ओके अभी काक मार्केट एना बउंस अत एन फिफ्टी अबोव एन टू फिफ्टी अबोव अने दीज आर् दीज आर् द्रांग रेसीस्ट अंत नीचे एन थोर हड्रेड इज द फल पाइंट सो अबोव एन थोर हड्रेड ई वि सेम थिंग इकड मार्केट प्रोफाइल अनालिस देम थिंग को दिश रिगार बैंक निफ्टी अगेन दिशो इज वेरी इंपारटे फारटी वन थौज फाइव हड्रेड अने अंड टू डेज फारी वन एट हड्रेड अने इंपारटे अंड मार्केट टू बी अट्लीस्ट हय्यर सैडल फोर्टी टू सिक्स हड्रेड फारटी थ्री थ्री हड्रेड अंड फैनली फारटी थ्री सिक्स हंड्रेड ओके सो ऐस आफ नौ ना उदेश प्रकार वाट वी कैन सी सम कैंड आफ बउंस अने चूड्स अट्लीस्ट दीज लोर्टी फारटी टू सिक्स हड्रेड और फारटी थ्री थ्री हंड्रेड मैक्सीम बट दिशल इज द डिसेव लैवल अबो दिश मन वी कैन सी ए गुड मार्केट वाली ओके सो दिश द वेरिय थिंग्स अंड लास्ट अंड फल इंट्राडे हाउ वी कैन सी हूज विनिंग and what we can do is so this is the chart of uh, open interest and uh, yeah open interest so if this uh, green line is indicating c shorts and the markets are bearish and red line is indicating what we can see p shorts which is bullish so children the crossover range here in the c shorts are more than p so markets From that point of time, markets turned bearish. So intraday, lo, if I have to take stance, if I have to take some decisions, so this is the point where I will take the decisions by by seeing this. Okay. So of course, e decision based shares only. Then I will try to go and trade the options. But uh, again, a kind option sell, chey yalla, lapute option buy, chey yalla. Ne the option chart based and wix based me the decision. But overall, ko what I can see is. This is the point uh, at where, and either at the money strike. This is the point where I see, okay, uh, this point lo, uh, I think Nifty and any bearish level that you will have these things. So similarly, similar chart what we can see. Similarly, kada we can see after ten thirty, we can see this uh, crossover happening. Okay, now this is how. So lot of uh, information and lot of uh, data. Then we go with the discussions and lot of things discussions. And so if you find the analysis helpful and Telegram channel, if you find that okay, uh, the analysis is useful. The stocks we are discussing, even you could if you find it, we go that helpful. Go on it. The point of comment, see see my friends to share just good. Okay, thank you very much. This video we go helpful. Avalanche, see Jai Hind.